Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Forward. Pengamanan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan di IKN. Pak Yohanes tadi juga sudah disebutkan bahwa ya, ada 80 persen kurang lebih porsinya untuk masyarakat setempat gitu ya. Sebagai tamu undangan yang hadir ya. di IKN. Nah ini boleh digambarkan sebenarnya seberapa antusias sih Pak masyarakat setempat. Dan bagaimana mereka yang tidak termasuk dalam 1.400 ini undangan bisa diakomodir Pak? Ya tentu kalau masalah antusiasme ya luar biasa Mbak. Begitu kami... Kami aja yang di kantor staf presiden hari ini itu menerima uh, berbagai apa uh, permintaan terutama yeah. dari para tokoh-tokoh masyarakat begitu ber, dari berbagai organisasi masyarakat agama kemudian mahasiswa itu uh, itu ingin sekali hadir pada upacara tetapi kami berikan pengertian okay. bahwa memang karena keterbatasan maka hanya akan diambilkan perwakilan-perwakilan tetapi masyarakat uh, dalam dalam apa pada saat 17 Agustus ini Uh, kemarin kami berkomunikasi tim KSP kok berkomunikasi dengan uh, Pemprov dari Kalimantan Timur itu juga tampaknya akan mengadakan uh, nobar-nobar ya Mbak ya di beberapa spot untuk bisa nanti mengakomodir apa masyarakat yang ingin merayakan euforia hmm. uh, bagaimana uh, upacara 17 Agustus ini pertama kali di ibu kota Nusantara dan Mungkin juga ini kebetulan kalau ada Pak Yulianto itu yeah. di Polsek Polsek atau di Polres Polres itu juga bisa bisa menjadi titik-titik simpul untuk untuk menaskanakan nobar uh, upacara bendera 17 Agustus di ibu kota Nusantara. Kami pun juga dorong karena yang di Jakarta misalnya uh, kalau apa ya permintaan itu sudah kita di kantor ini sudah nggak 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 bisa lagi menjawab WA menjawab telepon untuk untuk permintaan upacara 17 hmm. Agustus. Luar biasa euforianya, luar biasa antusiasme dan animo masyarakat untuk menyambut ini, maka ya mari sama-sama kita pakai uh, apa momen ini untuk menjadi sebuah titik milestone kebangkitan uh, untuk kita apa melihat masa depan Indonesia maju ini gitu. Oke, oke, Pak Yulianto, kalau begitu tadi antusiasme masyarakat sangat besar, mungkin nanti akan disediakan video turn video turn begitu ya untuk bisa menyaksikan bersama dari luar begitu. Ini pengamanannya juga pastinya cukup dipersiapkan ya, Pak ya? Ya, tentu saja itu kan uh, apa namanya kebahagiaan iya. seluruh masyarakat. Ini harus kita Betul. kita berikan fasilitas, kita koordinasikan dengan uh, stakeholder yang lain supaya masyarakat tidak kecewa untuk hmm. bisa melihat bagaimana sih dengan IKN kita ini yeah. situasinya seperti apa tidak banyak orang yang bisa mengakses melihat langsung ke IKN tapi nanti pada tanggal 17 mungkin banyak stasiun televisi yang bisa live kemudian yeah. juga uh, saran yang disiapkan oleh uh, dari panitia juga Gitu, Mbak. Iya, iya baik Pak Yulianto tadi juga Anda mengatakan bahwa saat ini Anda bertugas dari sebuah kontainer begitu ya yang ada di kawasan IKN. <tuh> Kalau tidak salah Kapolri dan juga Kapolda Kaltim beberapa waktu yang lalu juga bertugas di situ ya di kontainer itu. Bisa diceritakan apa yang disampaikan Kapolri pada waktu itu? Ya, uh, Pak Kapolri kan mengikuti rangkaian kegiatan presiden sehingga Bapak Kapolda pun juga mengikuti rangkaian yang diikuti oleh Bapak Kapolri. Tentu saja jarak tempuh dari balik papan kemudian ke IKN ini paling cepat ditempuh dalam waktu satu setengah jam satu setengah jam itu dengan jalan darat okay. kalau pakai Eli ya kurang lebih 30 menit hmm. cuman kan untuk efisiensi kemudian untuk memberikan semangat kepada uh, personil Polri itu Kapolri berkantor atau Kapolri berada standby di kontainer di salah satu kontainer kami di sini sekitar ada sekitar 20 kontainer yang ada di lokasi ini yang masing-masing ini uh, ada untuk tempat istirahat kemudian untuk tempat uh, monitoring nah ini ini dengan kehadiran bapak kapolri bapak kapolri di sini ini memberi semangat yang luar biasa pada kami kami yang ada di lapangan dan bukan cuma satu malam saja bahkan sampai okay. uh, beberapa pak kapolri kalau tidak salah tiga malam lah Nah kalau Pak Kapolda bukan hanya malam ini, malam-malam dulu juga sudah sudah <laughs> menginap di sini. Okay, kalau malam okay. malam asik melihat melihat lampu-lampu <laughs> di kawasan inti hmm. dari kontainer ini kelihatan bagus sekali. Ya suatu saat mungkin Pak Joko atau siapa bisa mampir di kontainer malam hari bisa menyaksikan keindahan Yeh, pasti, ibu Pak. kota. 
Pasti, eh, nanti saya akan mampir Pak, pasti. Gitu. Ini adalah semangat ya Pak ya yang diusung meskipun dalam situasi yang masih belum begitu normal begitu ya bertugas dalam kontainer tapi semangat untuk bisa mensukseskan gelaran peringatan HUT RI ke-79 Betul. ini begitu besar begitu ya. Betul. Dan kami juga melihat... Tidak itu saat... Iya, silakan. Tidak itu saja Mbak, uh, bahkan uh, Pak, uh, apa namanya, Pak Panglima pun juga sempat mampir juga di uh, kontainer apalagi kalau Pak Pangdam sudah berkali-kali mampir di tempat uh, kami untuk menjaga menjaga soliditas okay. sinergitas antara TNI dan Polri. Iya, baik. Dan beberapa hari lalu kami juga melakukan pemantauan dari udara mm-hmm. uh, bersama-sama dengan Pak Kapolda, Pak uh, Pangdam melalui udara untuk melihat alur jalur yang akan dilalui kemudian Uh, proses pembangunan teman-teman kami yang ada di lapangan untuk melaksanakan pengamanan uh, begitu Mbak Diana. Baik. Baik, ya kami juga mendapatkan informasi bahwa dari Polri sendiri sudah mensiagakan kurang lebih ada empat helikopter ya Pak ya. ya? Kami ada empat helikopter yang di BKO kan ke sini. Yang satu helikopter itu memang sudah lama berada di uh, Kalimantan Timur ya. untuk uh, mobilitas. Kami, Baik. kemudian yang tiga memang dalam rangka untuk uh, mendukung suksesnya upacara 17 Agustus ini. Selain selain kap heli, kami juga ada disiagakan lima kapal patroli okay. dari Pol Air Mabes Polri. Baik, baik. Pak, untuk pengamanannya sendiri di jalur-jalur yang akan dilalui oleh tamu-tamu undangan. Mohon maaf, ini tamu-tamu undangan kapan akan mulai hadir, Pak? di IKN sendiri. Uh, kalau yang tamu upacara di IKN kan nanti bergerak tanggal 17. Tanggal yang 17. untuk upacara puncak upacara ya 17. Baik itu pagi maupun sore. Iya. Yang itu semua pergerakannya dengan menggunakan bis sehingga uh, bisa terkendali. Baik, ya. Apa yang Bapak uh, persiapkan untuk bisa mengurai kemacetan? Ini akan dilalui, akan melalui lalu lintas jalan-jalan tol yang sudah dibuka ya Pak ya? Ya, jalan tol IKN ini juga sudah, kami sudah, uh, <tuk> memang sudah dilakukan, sudah di, sudah difungsionalkan uh, untuk memperlancar, memperpendek jalur. Karena hmm, memang okay. ada, sebenarnya ada dua jalur, ada tiga jalur untuk sampai ke, ke kawasan IKN ini melalui jalur jalur darat ada dua, jalur laut bisa satu, jalur udara satu. Hmm. Tapi jalur udara kan hanya sangat-sangat terbatas, uh, belum maksimal. Kalau jalur uh, laut pun juga belum maksimal, yang maksimal adalah dua jalur uh, darat yang lewat uh, sepaku dan yang lewat tol IKN. Cuman memang ada perbedaan jarak tempuh dan kondisi medannya. Yang yang lebih enak adalah melalui jalur uh, IKN. Tetapi semua itu sudah diatur oleh pergerakan pergerakan tamu undangan yang undangan yang akan upacara di 17 Agustus ya. sudah diatur oleh uh, panitia oleh uh, satuan pengamanan dari Polri maupun dari Kodam sehingga siapapun yang mendapatkan undangan uh, akan bergerak bersama-sama dari titik-titik yang sudah ditentukan dan disepakati. Kalau Baik. tidak ada undangan, memang untuk masuk ke kawasan inti atau ke kawasan upacara memang uh, agak sulit dan memang dibatasi. Baik, iya. Nusantara Baru, Indonesia Maju, terima kasih banyak atas kerja keras Bapak-Bapak semuanya. Jaga kesehatan, semoga nanti acaranya akan berlangsung aman dan juga lancar, karena ini adalah sejarah baru Amin. bagi bangsa Indonesia. Amin. Terima kasih banyak Pak Yohanes dan juga Pak Yulianto. Selamat siang. Terima kasih Mbak Diana, terima kasih Pak Yulianto. Sampai ketemu. Dan pemirsa demikian tadi perbincangan dengan Kabit Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Yulianto SIK MSC dan juga tenaga ahli utama KSP Bapak Yohanes Joko dalam program Indonesia Forward. Saya Diana Dwi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.